உலகெங்கும் பறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் பேசும் உறவுகளே ஐபிசி தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உமாகரன் ராசையா இது உங்கள் அபிமான சக்கர வியூகம் மக்கள் தங்களுடைய பிரதிநிதிகளிடம் தங்களுக்காக முன்னின்று உழைப்பவர்களிடம் தாங்கள் யாரிடம் கேள்வி கேட்க நினைக்கிறார்களோ அவர்களிடம் மக்களின் குரலாக ஒழித்து வருகின்ற சக்கரவியூகம் நிகழ்ச்சியில் இன்று மரபன் பிளவு திருவா திருவாளர் சச்சிதானந்த மையா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் இன்றைய காலகட்டத்திலே யாழ்ப்பாணத்திலே அல்லது போனால் இலங்கை இந்திய நிலைமைகளிலே இந்த வட்டாரங்களிலே அதிக அளவில் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயம் இந்த மாட்டிறச்சி கடைகள் சம்பந்தமான விடயம் இதில் உண்மையில் சைவம் சைவ அமைப்புகள் தொடர்பாக முன்னின்று உழைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் சிவசேனை அமைப்பினுடைய தலைவர் திருவாளர் சச்சிதானந்த மையா அவர்கள் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அன்பர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனுபவமும் ஆயுளும் முதிர்ந்த ஒரு தோற்றம் சிவசேனை அமைப்பு இது உங்களுடைய அமைப்பு சைவ மக்களுடைய அமைப்பு சைவ மக்களுடைய அமைப்பு இந்த சிவசேனை என்ற அமைப்பு வந்து சிவசேனாவினுடைய பிம்பமா இல்லாட்டிய சிவசேனாவே தானா உள்ளூர் சூழ்நிலைகளுக்கு பேற்ற உள்ளூர் மக்களால் உள்ளூர் தொண்டர்களால் உள்ளூர் சிக்கல்களை சைவ மக்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களை சந்திப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட உள்ளூர் அமைப்பு வழி தொடர்புகள் எதுவும் இல்லை இருக்கு வெளி தொடர்புகள் இல்லாத இன்றைக்கு உலகம் கைக்குள் சுருங்கிவிட்டது உங்களுடைய சொடுக்கியை வைத்து கொண்டு உலகத்தில் எங்கேயும் போய் வரலாம் இப்போது வெளி தொடர்புகள் இல்லாமல் நாங்கள் இருக்க முடியாது எங்களுக்கு உலகம் முழுக்க தொடர்புகள் உண்டு இந்த சிவனை முழு முதலாக கொண்டது சைவம் இந்தியாவில் பிறந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு மதங்களினுடைய சேர்மானம் இந்து மதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த சிவசேனை என்ற அமைப்பு இந்து மதம் சார்ந்ததா இல்லாட்டி சைவ மதம் சார்ந்ததா இறைவனுடைய எம்பெருமான் சிவபெருமானுடைய தலையிலே இருந்து வீழ்கின்ற மூன்று நதிகள் திருக்கையிலாய மலைக்கு நீங்கள் போயிருந்தால் தெரியும் அந்த திருக்கையிலாய மலை அடிவாரத்திலே மனசுரோவர் இருக்கிறது மனசுரோவருக்கு கிழக்கு பக்கத்தாலே போகின்றது பிரம்மபுத்திரை தெற்கு பக்கத்தாலே போகின்றது கங்கை மேற்கு பக்கத்தாலே போகிறது சிந்து இப் இன்றைய பேர் சிந்து நதி அது இந்து நதி அதனால் தான் ஷேக்லார் பெருமான் சிவபெருமானை குறிக்கும் பொழுது இந்து வாழ் சடையான் என்றார் இந்து வாழ் சடையான் இந்து நதி பிறக்கின்ற திருக்கையிலாயத்திலே வாழ்கின்ற சிவபெருமானே என்கிறார் யார் சொல்கிறார் நான் சொல்லலை ஷேக்லார் பெருமான் சொல்கிறார் எவ்வளோ எவ்வளோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்கிறார் எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்கிறார் ஆயிரத்தி இருநூறு திருவள்ளுவருக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அல்லது இன்றையிலிருந்து எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஷேக்லார் பெருமான் இந்துவாள் சடையான் அப்படி என்றார் இப்போது இந்துவாள் சடையான் போது அவர் சிவருமான தானே இந்துவாள் சடையான் என்று குறிப்பிடுறாங்க இந்து என்பது அங்கே நதி அந்த நதியோரத்திலே வாழ்ந்த தமிழர்கள் மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா காலங்களிலே சிவலிங்கத்தை வெளி வைத்து வழிபட்டவர்கள் திருக்கையிலாய மலையை பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டு அங்கே போய் வந்தவர்கள் அந்த இந்துவினுடைய நதிக்கு ஓரம் சென்று திருக்கையிலாயத்துக்கு போயிட்டு வந்தவர்கள் பின்பு காலப்போக்கில் கீழே வந்ததன் பின்பும் இந்து என்ற சொல்லியோ சிவன் என்ற சொல்லியோ அவர்கள் கைவிடவில்லை ஏன்னா இந்துவும் ஒன்று தான் சிவமும் ஒன்று தான் இந்துவும் ஒன்று சிவமும் ஒன்று இந்த இந்தியாவிலே சிவசேனா அமைப்பின் மீது சாதியத்தை கையில் எடுத்து தலித்துக்களை வேட்டையாடுகிறது என்ற ஒரு விமர்சனம் ஒன்று பரவலாக முன்வைத்து வரப்படுகிறது இப்படி இங்கு சிவசேனை அமைப்பின் மீது இப்படியான ஏதாவது விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் நாங்கள் இந்த இந்து சமயம் தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற சமயம் மாற்றங்களை உள்வாங்கி நல்ல மாற்றங்களை உள்வாங்கி கூர்மை அடைந்து வருகின்ற பண்பாடு தான் இந்து சமய சைவ சமய பண்பாடு சாதியம் என்பது ஒரு காலத்திலேயே தேவைக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு இன்றைக்கு அது தேவையே இல்லை இன்றைய சூழ்நிலையில் சாதியம் தேவையில்லை அப்படி வள்ளுவரே அதை சொல்லியிருக்க பிறப்புக்கும் எல்லா உயிரும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஔவையார் பின்ன வந்த ஔவையார் சாதி இரண்டெளிய வேரில்லை சாட்டுங்கால் நீதி வலுவா நெறிமுறையில் மேதினியில் இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழிகுலத்தோர் அதுக்கப்புறம் வந்த பாரதியார் சாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா இப்போ இந்த இது வந்து ஒரு இந்த கண்ணோட்ட சாதிகள் இருப்பதாகவோ அதில் உள்ள வேறுபாடுகளை முன்னெடுப்பதாகவோ உள்ள கண்ணோட்டம் 
எங்களுடைய பண்பாட்டை பின்னோக்கி நகர்க்கும் நீங்கள் சொன்ன இந்த திருவள்ளுவர் பாரதியார் ஔவையார் இப்போ மூன்று பேரும் வந்து தமிழாக்கள் அப்போ வந்து தமிழர்கள் சாதி இல்லை என்று சொல்லி சொல்கிறோம் ஆனால் மதம் சார்ந்து இந்து மதம் சாதியை இன்னும் தொடர்ச்சியாக பின்பற்றி கொண்டு வருகிறதா இந்த கோயில்களுக்குள்ள சில இடங்கள் நாங்கள் அந்த சாதிய முறைகளை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் கேட்குறேன் ஹே நீங்கள் திருவள்ளுவரை தமிழராக கொள்கிற அதே நேரத்தில் ஆரம்ப நாவலர் திருக்குறள் ஒரு சைவ நூல் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஔவையார் பழமணியப்பா என்று முருகனை பார்த்து பாடிய பெருமகள் அவர்கள் கடவுள் என்று பொதுவாக சொல்லியிருக்கார் எந்த ஒரு இடத்துலையும் சைவ கடவுள்களை குறிப்பிட இந்த முரண்பாட்டுக்கு போக விரும்பாதான் ஒரே வரியில் நான் சொன்னேன் ஆரும நாவலர் சொல்லியிருக்கிறார்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் சொல்கிறேன் என்பது ரெண்டாவது பட்சம் ஆரும நாவலர் திருக்குறள் சைவ நூல் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ திருவள்ளுவரை நாங்கள் சைவராக கொள்ள வேண்டும் ஆரும நாவலர் சொல் கருத்துக்கள் பலவற்றை நாங்கள் ஏற்றும் பொழுது இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் திருவள்ளுவர் ஒரு சைவர் பழம்டியப்பா என்று பாடுகின்ற அந்த பாடல் முருகனை பற்றிய அம் அம்மையாரின் பாட ஔவையாரின் பாடல்களை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்படாதவரல்ல ஔவையார் ஒரு சைவ பெருமானார் எங்கெங்கும் காணினும் சக்தி இடான்னு பார் நான் பாரதி அவன் என்ன தமிழன் என்று சொல்லிக்கொண்டு சைவ அடையாளத்தை விட்டவனா ஔவையார் தமிழன் என்று சொல்லிக்கொண்டு சைவ அடையாளத்தை விட்டவரா திருவள்ளுவர் தமிழர் என்று சொல்லிக்கொண்டு சைவ அட அடையாளத்தை விட்டுவரா இவர்கள் எல்லாரும் இந்த பண்பாடு ஒரு சைவம் தமிழும் சேர்ந்த ஒரு பண்பாடு அந்த பண்பாட்டின் கூறுகளாகத்தான் இவர்கள் தங்களுடைய கருத்தை சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள் சாதியம் என்பது ஒவ்வாதது ஒன்று என்பதை காலந்தோறும் எல்லாரும் சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் நாங்கள் சொல்லி வந்திருக்கிறோம் சொல்லி வருகிறோம் அதற்கும் இந்த இந்த இன்றைக்கு நாங்கள் எடுக்கின்ற கூர்மைப்படுத்துகின்ற மாற்றங்களை கொ கொண்டு வர விரும்புகின்ற நடவடிக்கைகளுக்கும் தொடர்பு சாதியை இதில் கீழே கொண்டு வந்து புகுத்தாதீர்கள் புகுத்து நீர்கள் ஆனால் நீங்கள் திட்டமிட்டே சைவ பண்பாட்டை பின்னோக்கி நகர்த்துகிறீர் ஈழம் உண்மையில் சாதிய வரம்புகளை உடைத்தறிந்த ஒரு பிரதேசம் பௌத்தம் இந்து மதத்தினுள் அடங்கும் என்ற வாதம் உங்களால் ஏற்கப்பட்டிருக்கிறதா இது ஒரு இந்து என்பது சைவமாக இருந்த நிலை மாறி இந்து என்பது ஆறு மதங்களுடைய கூட்டாக மாறி பின்பு பல்வேறு உள்வாங்கல்கள் நாங்கள் நான் இன்றைக்கி சைவ உணவுக்காரனாக இருக்கேன் என் பேர் என்னோடய உணவுக்கு பேர் சைவ உணவு ஆனால் ஆயிரத்தி அறுநூறு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சைவர்கள் சைவ உணவுக்காரர்களாக இருக்கவில்லை சமண மதம் தந்த பெரிய கொடை தான் எங்களுக்கு சைவ உணவு ஒரு சிலர் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சமூகமே சைவ உணவை கொள்ள வேண்டும் என்ற இப்போ இந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சைவர்கள் வந்து சைவ உணவு அதாவது தாவர உணவுகளை மட்டும் உண்ணவில்லை அப்படி சொல்கிறீங்களா ஆமாம் ஆமாம் கண்ணப்பர் கண்ணப்பர் போகிறார் சிவகோசாரியார் சிவகோசாரியர் முன்பு கண்ணப்பர் போய் இறைவனுக்கு என்னத்தை படைக்கிறார் பன்றி இறைச்சியை படைக்கிறார் பன்றி இறைச்சியை படைத்தது மட்டுமல்ல அதை தானே சுவைத்து பார்த்து நன்றாக இருக்கா என்று தெரிந்த பின்பு தான் இறைவனுக்கு படைக்கிறார் இதெல்லாம் சைவ மரபுகளாக இருந்த காலங்கள் உண்டு நந்தனார் சரித்திரத்தை நீங்கள் படித்தா தெரியும் அவர் மா மாடுகள் கொலை தொடர்பாக அவருக்குள்ள கண்ணோட்டங்கள் வேறாக இருந்தன பிற்காலத்தில் வந்தவர்கள் பிள்ளைக்கறியை கொடுத்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது கூட உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சைவ மரபு என்பது காலத்துக்கு காலம் திருத்தப்பட்டு குறைகள் நீக்கப்பட்டு மா மாற்றப்பட்டு வந்த வருகின்ற அதே நல்ல கருத்துக்களை உள்வாங்கிய மரபு பௌத்த கருத்துக்களை நாங்கள் உள்வாங்கியிருக்கிறோம் சமண கருத்துக்களை உள்வாங்கியிருக்கிறோம் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் உள்வாங்காமல் சைவ சமயம் இல்லை ஏ என்னை முதல் முதலாக உண்ணாவிரதம் என்ற என்ற ஒரு கருத்தை யார் முன்வைத்தார்கள் சைவ சமயத்தில் கரைக்கலம் யார் செய்தாரா திருஞான சம்பந்தர் செய்தாரா அல்ல திருநாவுக்கரசு செய்தார் ஏன் திருநாவுக்கரசு செய்கிறார் வட வட தெளி பழையாறையிலே பழையாறையிலே ஒரு கோயில் சிவன் கோயில் அது பூட்டி கிடக்கிறது அதை சுற்றி சமண குடியிருப்புகள் அவர் அங்கே போகிறார் திறக்க முடியவில்லை கோயிலை சமணர்கள் விட மடுக்கிறார்கள் அவர் அங்கே சொல்கிறார் இது கோவில் திறந்தால் இன்றி அமுது செய்யேன் யான் இது சேக்லாருடைய வரி இந்த கோயிலை திறந்தால் தான் நான் சாப்பிடுவேன் இந்த அங்கே உட்கார்ந்துருக்கார் அன்றிரவு இந்த செய்தி அரசனுக்கு போக அரசன் மறுநாள் வந்து அந்த சமணர்களை விலக்கி அந்த கோயிலை அப்பருக்கு திறந்து சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்கின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்குகின்ற போது உண்ணா நோன்பு என்பது சமணர்கள் அவர் சமண சமயத்திலேருந்து சைவ சமயத்துக்கு வந்தார் சைவத்திலேருந்து சமணத்துக்கு போய் சமணத்தினுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் தன்னுடைய கொள்கைகளாக கொண்டு பிற்காலத்தில் சைவத்துக்கு வந்தபோது உண்ணா நோன்பு என்பது சமண கொள்கை 
காந்தியடிகள் தன்னுடைய நூலே தெளிவாக சொல்கிறார் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த சமணர்கள் தான் எனக்கு உண்ணா நோன்பினுடைய மகத்துவத்தை சொல்லி தந்தார்கள் அப்போது சமணம் எங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறது பௌத்தம் எங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறது இந்த மண்ணிலே ஊறிய வைஷ்ணவம் எங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறது சைவம் என்பது ஒரு 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 தனித்தீவு அல்ல இதெல்லாம் தாண்டி ஐயா இந்த இலங்கை ஒரு பௌத்த சைவ புண்ணிய பூமி என்ற கருத்தை நீங்கள் எப்போயாவது வெளிப்படுத்தி இருந்தீங்க ஆ நான் எப்போவும் சொல்லிக்கொண்டேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் அதை தான் சொல்கிறேன் இந்த இது இலங்கை வந்து ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக சைவ மரபுள்ள பூமி திருமூலர் இதை சைவ சிவபூமி என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் ஒரு ஒரு மரம் இருக்கிறது ஒரு புண்ணை மரம் அது பக்கத்திலே ஒரு காதலனும் காதலியும் நிற்கிறார்கள் அந்த காதலி காதலிடம் சொல்கிறார் அன்பே இந்த மரத்துக்கு பக்கத்திலே நீ என்னை கட்டி அணைக்காதே அவன் கேட்குறான் ஏன் இல்லை இந்த மரம் எனக்கு தங்கை அப்படின்னு கருணாநிதி அவர்களுடைய வசனங்கள் இல்லை இது புறநானூற்று பாடல் நற்றினைகளை வருகின்ற நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாவது பாடல் சங்க காலத்தில் கேள்விப்பட்ட ஒரு சங்க காலத்திலே நற்றினையிலே நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்ச்சியை அவர் ஒரு புலவர் பதிவு செய்திருக்கார் புன்னை மரத்தை நான் நானும் என் த தாயாரும் ஊட்டி வளர்த்தோம் தண்ணீர் ஊட்டி வளர்த்தோம் இந்த புன்னை மரம் எனக்கு தங்கையாக நாங்கள் வளர்த்து கொண்டிருந்தோம் இதற்கு பக்கத்திலே நின்று நீ என்னை அணைத்தால் தங்கை பார்க்கும்போது நாங்கள் இருவரும் ஒருவரை அணைத்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு மரத்தையே தன் தங்கையாக நாங்கள் இயற்கையை எங்களுடைய இயல்புக்கு உள் உள்வாங்கி வாழ்ந்த நாடு பாம்புகளை வழிபட்டோம் எலிகளை வழிபட்டோம் நாய்களை வழிபட்டோம் பசுக்களை வழிபட்டோம் மரங்களை வழிபட்டோம் கல்களை வழிபட்டோம் மண்ணை வழிபட்டோம் மண் புற்று புற்றை போய் நாங்கள் வழிபடுறோம் இல்லையா புற்று மண்ணை போய் நாங்கள் வழிபடுற எத்தனை எத்தனை இடத்துல புற்று மண்ணை வழிபடுறார்கள் எத்தனை இடத்துல வெறும் கல்ல வழிபடுகிறார்கள் எத்தனை இடத்துல நாகபாம்பை வழிபடுகிறார்கள் நாகபாம்பு பால் ஊற்றுகிறார்கள் எத்தனை பேர் மரத்தை வெறும் வேப்ப மரத்து வெளியே போய் அதில் ஒரு சாமி இருக்கிறதா இருந்துச்சு கொண்டு போகிறாங்க இழுப்ப மரத்தில் சாமி இருக்கிறதா இருந்துச்சு கொண்டு போகிறாங்க இந்த மண் வந்து ஐயாயிரம் வருஷமாக இது இயற்கையோடு இயற்கையே கடவுளாக கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் தாயை வழிபடுகிறார்கள் தந்தையை வழிபடுகிறார்கள் மக்களை வழிபடுகிறார்கள் மரங்களை தங்களுடைய உறவுகளாக கொள்கிறார்கள் இப்போது இத்தகைய சூழ்நிலையிலே பௌத்தம் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புத்தரே இங்கே வர்றார் புத்தர் யாழ்ப்பாணத்து வந்திருக்கிறார் நான் சொல்லலை மூன்று மணிமேகலை சொல் மணிமேகலை காப்பியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதல் முதல் சொல்லப்பட்டது மணிமேகலை காப்பியத்தில் இப்போ இன்றைய இருக்கிற சான்றுகளிலே முதல் சான்று மணிமேகலை காப்பியம் ரெண்டாவது சான்று மகாவம்சம் மூன்றாவது சான்று காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்த யுவாங் சுவாங் என்ற சீன பயணி மூன்று பேரும் வேறு பேரும் சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது சூழ வம்சம் சொல்லியிருக்கலாம் மற்ற தீப வம்சம் சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் மகா வம்சம் சொல்லியிருக்கிறது தெரியும் மணிமேகலை சொல்லியிருக்கிறது சொல்லி யுவான் சுவாங் சொல்லியிருக்கிறது புத்தர் யாழ்ப்பாணம் வந்தார் இந்த புத்தர் கல்யாணிக்கு போனார் கழனி கழனி கங்கை கருகே போனார் புத்தர் கதராமத்துக்கு அருகே போனார் ஸோ இந்த புத்த புத்தர் இங்கே வந்த பொழுது இங்கே உள்ள மக்களுடைய மனோநிலைக்கு ஏற்ப அவர் தனது கருத்துக்களை உள்புகுத்தினார் ஸோ இது புத்தர்களாக சிலர் மாறினார்கள் ஸோ இது புத்த புத்தருடைய நாடு என்று பலர் பௌத்தர்களாக இருக்கிறார் புத்தர்களாக மாறினார்கள் அந்த நேரத்தில் சிலர் மாறினார்கள் பலர் இந்துக்களாகவே சைவர்களாகவே தொடர்ந்தார்கள் பின்பு காலப்போக்கிலே இந்த மாற்றங்கள் அதுவும் திருஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் வந்த காலத்தில் தான் இந்த பௌத்தம் இலங்கையிலே கால் கொள்ள காரணமாக இருந்தது தமிழ்நாட்டிலே சைவ வைஷ்ணவ விமிழழிச்சு வந்தபோது தமிழ்நாட்டில் உள்ள புத்தர்கள் இலங்கைக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் இவர்கள் பல பேர் தமிழர்கள் ஆகவே பௌத்தர்கள் இந்தியாவிலிருந்து இங்கே வந்து குடியேறினார்கள் ஒரு தொகுதி பேர் இங்கே உள்ளவர்கள் பௌத்தரானார்கள் ஒரு தொகுதி பேர் குடியேறினார்கள் மற்றவர்கள் வடநாட்டிலேருந்து குடியேறியதாக மகாவம்சம் சொல்லுது வடநாட்டிலேருந்து தாது சேனன் என்ற மன்னனை பற்றி கிரி இந்த மகாவம்சம் எழுதின மகாநாமருடைய காலத்திலே வாழ்ந்த தாது சேனன் மன்னன் வந்து முகலாய பரம்பரை இந்த முகலாய் அல்ல என்ன குப்தர் பரம்பரையை சேர்ந்தவன் என்று மகாவம்சம் சொல்லுது இப்போது இது இந்த நாட்டில் புத்த மதம் என்பது மண்ணோடு மண்ணாக கலந்த மரபுகளை கொண்ட மதம் இலங்கை தீவு வந்து பன்முகப்பட்ட மதங்களை கொண்டு இருந்தாலும் வெளிப்பாடு நீங்கள் பாருங்க இந்த நாடு புத்த நாடாக வந்தாலும் சைவ கடவுள் இல்லாத ஒரு புத்த கோயிலை நீங்கள் காட்டுங்கள் இதில் என்ன தெரிகிறது புத்தர்களாக மாறிய பின்பும் அவர்கள் தங்களுடைய பழைய 
வழிபாட்டு பிள்ளையாரை வழிபடுகிறார்கள் முருகனை வழிபடுகிறார்கள் இந்த பேருந்துகளில் போய் பாருங்கள் தமிழே இல்லாத ஊர் தமிழரே இல்லாத ஊர் அங்கே ஒரு பேருந்தில் படம் போட்டிருக்கா முருகனுடைய படத்தை போட்டு போயிருக்கோம் எனக்கு என்னுடைய நண்பர் வடமாக ஆளுநர் அதை செல் செய்தியை சொல்லணும் உங்களுக்கு அவருக்கு ஒரு தனி செயலாளர் அவருடைய பேர் சோமஸ்ரீ என்று நினைக்கிறேன் அவருடைய அறையிலே நான் கொழும்பிலே பார்த்தபோது புத்தருடைய படம் இல்லை பிள்ளையாருடைய படம் இருந்தது லக்ஷ்மியினுடைய படம் இருந்தது சரஸ்வதியினுடைய படம் இருந்தது துர்க்கையினுடைய படம் இருந்தது இப்போ அவர் உடனே சொன்ன உடனே அவர் ஸ்லோகங்களை வடமொழி ஸ்லோகங்களை பிள்ளையாரை போற்றுகின்ற வடமொழி ஸ்லோகங்களை சொல்லி இவரைத்தான் நான் எந்த நாளும் வழிபடுகிறேன் என்று சொல்கிறார் இப்போது அவர் புத்தர் தான் இப்போ இந்த மண்ணோடு பிறந்த இந்து சமயம் இந்த மண்ணோடு உருவாகிய இந்து மரபுகள் அதோடு இணைந்து கொண்ட புத்த மரபுகள் இந்து மதத்தை புறந்தல்லாமல் இந்து மத மரபுகளையும் உள்வாங்கி எடுத்துக்கொண்ட புத்த மரபுகள் தானே இந்த இலங்கை வந்து பௌத்த சைவ பூண்ணிய பூமி என்று நீங்க சொல்லி இருப்பது மறைமுகமாக அப்ப இங்க முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இடமில்லை என்ற ஒரு துணையில வருமா இந்த வீடு என்னுடைய வீடு தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு இடமில்லை நான் சொல்ல முடியுமா நீங்க விருந்தினராக இருக்கும் வரைக்கும் வந்து என்னுடைய என்னுடைய இயல்புகளை மதிக்கும் வரைக்கும் நீங்க இந்த வீட்டில் இருக்கலாம் என்னையே கொலை செய்ய வந்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுடைய இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அவர்கள் வந்து காப்பாற்ற வேண்டும் ஐயாயிரம் வருஷமாக நாங்கள் ஒரு கொள்கைகளை வைத்து கொண்டிருக்கோம் அந்த பௌத்தர்களான சிங்களவர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கைகள் எல்லா பௌத்த கோயில்லையும் பிள்ளையார் இருக்கிறார் எல்லா நீங்கள் போய் தலத மாளிகையில் பாருங்கள் இந்த இதை கருத்து இதே மாதிரியான கருத்து இந்த நாட்டின் கலாச்சாரத்தை அனுசரித்து வாழ விருப்பம் இல்லாதவர்கள் நமது நாட்டை விட்டு வெளியேறலாம் என்று ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளையாடிமிர் புட்டினும் அதே மாதிரி இஸ்ரம இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நடஞ்சாவும் சொல்லிக்குள்ள இந்த உலகம் வந்து வாய மூடி கேட்டு கொண்டிருந்தது ஆனால் இதை மர்பன் புலவு சச்சிதானந்த மையார்கள் சொல்லியக்கில் இந்த உலகம் விமர்சிக்குது ஏன் ரஷ்ய பிரதமர் மட்டுமல்ல நீங்கள் குறுக்கி கொள்ளாதீர்கள் இந்த எல்லை பறந்தது ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஹோவர்ட் ஹியூம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த அர இந்த நாட்டு ஆஸ்திரேலிய நாட்டு அரசியலமைப்பிலே ஒரு நல்ல விதி இருக்கிறது என்ன விதி என்றால் இந்த நாட்டு நாட்டை விட்டு யாரும் சுதந்திரமாக வெளியேறலாம் option to leave the country leave the give up quit this country and give up your citizenship we have enshrined in our constitution apdi anda solli pottu solgrar idu kristava naadu 200 aandugalaga naangal aangila molde mattum dhan valathu vitta naadu idai idai seivadharkaga naangal patta kashtangal konja nenjam illa neengal ippozhudhu vandu islamiyarana neengal ippozhudhu vandu inge mugathai moodi kondirukkeergal தேவையில்லாத கலாச்சார பண்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் வன்முறைகளை தூண்டுகிறீர்கள் அவர் பேசி சொல்கிறார் நீங்கள் அந்த அரசியலமைப்பு விதியை பயன்படுத்தி வெளியேறங்கள் விருப்பம் இல்லை என்றால் யார் சொல் ஐரோப்பிய யூனியனில் பதிமூன்று நாடுகள் இதே கண்ணோட்டத்தோடு சட்டம் இயற்றியிருப்பார்கள் ஜெர்மனியில் சில மாநிலங்கள் இந்த சட்டங்களை இயற்றியிருப்பார்கள் பெல்ஜியம் அப்படியான சட்டத்தை இயற்றியிருப்பார் இதெல்லாம் எல்லாம் திரும்பர் அதாவது அப்படியான சட்டத்தை அப்போ இந்த பௌத்த சைவ புண்ணிய பூமியின் அரசாங்கங்கள் ஏற்றுமா அது அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் திரும்பர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்ன சொல்கிறார் அவர் யார் யாருக்கு நுழைவு அனுமதி கொடுக்க முடியும் யார் யாருக்கு நுழைவு அனுமதி கொடுக்க முடியாது என்ற நாடுகள் ஒரு பட்டியலே போடுகிறார் அவருடைய அவருடைய கண்ணோட்டம் என்ன தன்னுடைய மண் தன்னுடைய மரபு தான் வாழ்ந்த தான் காக்க விரும்புகிற மரபு இவற்றையெல்லாம் பாதுகாப்பதற்கு இவர்கள் குந்தகமாக இருப்பார்கள் இவர்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய துணிவு டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு இருக்கிறது அதுதான் என்னுடைய கேள்வியும் என்னவென்றால் இந்த பௌத்த சைவ புண்ணிய பூமியின் அரசாங்கங்கள் இதே மாதிரியான சட்டங்களை இயற்றுமா அது நீங்கள் அவர்களை கேட்க வேண்டியது எங்களை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் நாங்கள் இந்த மண்ணின் மரபை காப்பாற்றுவதற்காக அதுக்கு ஆபத்து வரும்போது இந்த மண்ணின் மரபுக்கு இப்பொழுதுதான் ஆபத்து வரவில்லை காலங்காலமாக தொடர்ச்சியாக ஆபத்து வந்திருக்கு திருஞான சம்பந்தர் அதனால் தான் அந்த தலையிடுறார் திருநாவுக்கரசர் அதனால் தான் தலையிட்டார் பின்பு ஆர்முணாவலர் அதனால் தான் தலையிட்டார் கொழும்பிலே அநாகரிக தர்மபாலர் அதுக்காக தான் தலையிட்டார் ப 
பலர் இப்படியான துன்பங்கள் வரும்போது தலையிட்டார்கள் இப்பொழுது நாங்கள் சிவசேனையில் உள்ளவர்களும் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து தலையிடுகிறோம் இந்த கொடுமைகள் இந்த எங்கள் மண்ணின் மரபை தூக்கி எறிகின்ற கொடுமைகள் இங்கே நிகழக்கூடாது என்பது எங்களுடைய முடிதையும் ஓவேராடையும் மேற்கோள் காட்டி சண்முகானந்தா கல்லூரியினுடைய ஹபாயா விடயத்திலே திருவாளர் மரவன் பிளவு சச்சிதானந்தம் அவர்கள் ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் உள்ள நடைமுறையை ஐநூறு ஆண்டுகளுக்குள் நுழைந்தவர்கள் மாற்ற முடியாது என்று கூறியிருந்தார் அப்போ இந்த இதே வசனம் இதே கூற்று இந்த பசுவதை தொடர்பான பிரச்சனைக்கும் நீங்கள் முன்வைக்கிற ஒரு கூற்றாக இருக்குமாக ஒரு 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 மரபை மாத்திரம் நான் குறித்து சொல்லவில்லை ஒரு ஒரு எங்களுடைய எங்களுடைய மரபு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளாக படிப்படியாக கூர்மைப்படுத்தப்பட்டோம் இன்றைக்கு கூட நாங்கள் சாதியத்தை ஒடுக்கிவிட்டோம் உயிர்ப்பலியை நிறுத்திவிட்டோம் உயிர்ப்பலி எங்களோடு வந்த மரபு தான் ஆனால் அது உதவாது தேவையற்றது என்ற போது நாங்கள் உயிர்ப்பலியை நிறுத்திவிட்டோம் நாங்கள் அதுக்காக போராடினோம் நான் உண்ணாவன் ஒன்பு இருந்தேன் ரெண்டு மூன்று இடங்களில் என் உண்ணான் ஒன்றுக்கு போராட்டம் நடத்தினேன் கடைசியாக இளஞ்செழியின் ஐயா நீதிபதி அவர்கள் ஒரு ஆணை மூலம் அதை நிறுத்திவிட்டார் நிறுத்தினதன் பொருள் என்ன நாங்கள் எங்களை திருத்தி கொண்டே வருகிறோம் எங்களை மாற்றிக்கொண்டே வருகிறோம் இந்த மண்ணின் மரபுகளை கூட சிலவற்றை விட்டு விட்டு நாங்கள் மாறிக்கொண்டு போக வேண்டிய தேவை இருக்கும் என்பதை கருத்தில் கொள்கிறோம் இல்லையா இந்த மண்ணிலே இந்த மரபு இருக்கிறது அது உயிர்ப்பலி மரபு இருக்கிறது இன்றைக்கு அதை நிறுத்தி விட்டோம் யார் நானே முன்னின்று நிறுத்தினேன் அப்போ என்ன என்ன பொருள் அது எங்களுடைய காப்பாற்ற வேண்டும் என்பது தானே திருவாளர் சச்சிதானந்தம் அவர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது மரபுகளை நிறுத்துவது மரபுகள் மரபுகளை நாங்களே ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் மரபுகள் எங்களுடைய மரபு மண்ணின் மரபுகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த மரபு மண்ணின் மைந்தர்கள் தான் மரபுகளை ஏற்ற வேண்டும் அப்படி சொல்ற மண்ணின் மைந்தர்கள் காலங்காலமாக எது நல்லது எது கூடாது என்று பார்த்து நல்லவற்றையெல்லாம் உட்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அல்லாதவற்றை தவிர்த்து வந்திருக்கிறார்கள் தீயனை தவிர்த்து நல்லன கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு உயிர்ப்பலி கூடாது என்றால் உயிர்ப்பலியை விட்டு விடுவோம் சாதியம் கூடாது என்றால் சாதியத்தை விடுவோம் அது எங்களுடைய பிரச்சனை இந்த ஐநூறு வருடங்களுக்குள் வந்தவர்கள் என்ற அந்த விஷயம் வந்து வெளிப்படையாக நீங்கள் அப்போ கிறிஸ்தவர்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் சாடுகிறீர்களா யார் யார் வந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் சொல்கிறேன் ஐநூறு வருடத்துக்குள் வந்த எல்லாரையுமே நீங்கள் சாடுவீங்க இன்னும் ஒரு வாதம் இருந்தது இந்த இந்துக்களும் அதே மாதிரி பௌத்தர்களும் தானே மாடு சாப்பிடுகிறார்கள் அவர்களும் தானே மாடுகளை கொள்கிறார்கள் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கு இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அவர்களும் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தானே அவர்களுக்கும் இந்த மரபுகளை காப்பாற்ற வேண்டிய விஷயம் இருக்குது நீங்கள் இப்போ ஐயாயிரம் வருடங்களாக எங்கள் மரபுகளை ஐநூறு வருடத்தில் வந்தவர்கள் குழப்புகிறார்கள் என்ற இந்த வகையில் பொருத்தம் என்ற ஒரு ஒரு சமுதாயத்திலே திருடர்கள் வீடு பூந்து உடைத்து திருடுகிறார்கள் நீங்கள் திருட்டை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா இல்லை நிச்சயமாக அது போலத்தான் எப்பொழுதும் புரட்சி என்பது ஒரு சமுதாயத்திலே புரட்சி இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் ஒரு மரபு ஒரு நீரோட்டம் ஓடிக்கொண்டும் போது அங்கங்கே உடைப்புகள் வரத்தான் செய்யும் அந்த உடைப்புகள் தேவையான உடைப்புகளா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டியது நாங்கள் தான் வேறு வேறொரு இல்லை இது தேவையில்லாத ஒரு உடைப்பு நாங்கள் கட்டிவிடுவோம் இந்த பசுக்களை கொலை செய்வது சரியா பிழையா என்பதை நாங்கள் புத்தர்களும் சைவர்களும் பல நூறாண்டுகளாக தீர்மானித்து தவறானது என்று சொல்லி ஒரு புத்த பிக்கு தலதா மாளிகைக்கு முன்பு ஆறு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தீ குளிக்கிறார் ஏன் தீ குளிக்கிறார் அரசாங்கம் பசு கொலைக்கு எதிரான சட்டத்தை கொண்டு வரவில்லை என்று ஒரே காரணத்துக்காக தீ குளித்து இறந்து போகிறார் அதே 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 சந்தேகம் தான் எங்களுக்கும் இருக்கிறேன் என்ன சொல்லி சொன்னால் இது ஒரு பௌத்த சைவ பூமி பூமி என்று சொல்லி சொல்கிறீர்கள் அது மாதிரி உண்மையும் அதுதான் என்று சொல்லி பௌத்தர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்டது சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்துக்களை முனைத்து கொண்டால் இந்துக்கள் பௌத்தர்கள் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து அதி பெரும்பான்மையாக காணப்பட போது ஏனையாக்களை விட அப்போ பௌத்த மதமும் இந்து மதமும் இந்த பசுவாதையை ஏற்கே இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லியக்குள்ள வந்து பசுக்களை கொள்ளக்கூடாது அல்லது போனால் மாடுகளை கொள்ளக்கூடாது என்றும் அல்லது மாற்றாட்சி கடைகளை மூட வேண்டும் என்றோ அரசாங்கம் இலக்குவாக சட்டத்தை இயற்றி தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆனால் அதை ஏன் இன்று வரைக்கும் செய்யவில்லை அது நீங்கள் அரசாங்கத்தை கேட்கணும் நான் என்ன அதுக்கான அழுத்தங்களை நீங்கள் கொடுத்துக்கொண்டு கொடுத்து கொண்டு வரேன் நே இந்த இப்போ அண்மையில் கொடுத்த அழுத்தங்கள் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக நாங்கள் இந்த அழுத்தங்களை தென்மராட்சியிலே கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் தென்மராட்சியிலே கடந்த மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் மாற்றாட்சி கடைகள் கொள்கலன்கள் தொடங்கப்பட்டனா எங்களுடைய வரலாற்றிலே இங்கே கொள்கலன்கள் இருந்ததில்லை தென்மராட்சியில் கொள்கலன்கள் இருந்ததில்லை மாடுகள் எங்களுக்கு தெய்வங்கள் நாங்கள் பட்டி பொங்கல் பொங்குகிறோம் ஒரு வீடு குடிபூறும் போது வெள்ளை பசுவை கொண்டு வந்து வாசலே கட்டி விடுவோம் ஒரு ஒரு இறக்கும் போது பசுவை தானமாக பிராமணர்களுக்கு கொடுக்குறோம் இப்படியாக நாங்கள் அந்த கடவுள்களாக மதிக்கின்ற மாடுகளை நாங்கள் எவருமே கொலை செய்வதில
அதே போல மற்ற இடங்கள்ல இந்த கொள்கலன் தேவையில்லாத தான் என்பது வந்து இன்னும் ஒரு பக்கம் பார்த்தோம் சொல்லிச்சுனா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களையா அந்த கொள்கலன்ல இருந்து வரக்கூடிய ரட்சிய வந்து வாங்காமல் விட்டார்கள் என்றால் புறக்கணித்தார்கள் ஒன்று சொல்லிச்சுனால் அது இல்லாம போய்விடும் கொள்கலன்கள் மக்கள் மக்களுக்கு போய் இறைச்சி சென்றா இங்கு தென்மராட்சி மக்களுக்கு அந்த இறைச்சி போயிருந்தால் அந்த மக்கள் புறக்கணிக்காமல் புறக்கணிக்கவில்லை என்று நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த கொள்கலனிலே கொல்லப்படுகின்ற அத்தனை இறைச்சிகளும் தென்னிலங்கைக்கு ஏற்றுமதி ஆகின்றன அண்மையிலே நகர சட்டத்துக்கு முரணான ஒரு கொள்கலன் நகரசபை அண்மையிலே ஒரு தீர்மானம் ஏற்றிருக்கு ஆகக்கூடிய தேவை தென்மராட்சியிலே எண்பது கிலோகிராம் தான் ஆகக்கூடிய மாற்றுச்சி தேவை எண்பது கிலோகிராம் தான் இப்போ இப்போ நான் எங்களுடைய அழுத்ததுக்கு பிறகு நகரசபையினுடைய தீர்மானம் அதற்கு மேலே மா கொள்கைகளிலே மா வெட்டக்கூடாது இப்போது அது வரைக்கும் எவ்வளோ வெட்டப்பட்டது பத்தாயிரம் கிலோ வெட்டப்பட்டது ரெண்டாயிரம் கிலோ வெட்டப்பட்டது யாருக்காக வெட்டப்பட்டது பத்தாயிரம் கிலோ எழுபதனாயிரம் மக்கள் வாழ்கின்ற தென்மராட்சியில் பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினஞ்சு இஸ்லாமிய குடும்பங்கள் நூறு நூற்றம்பது கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் இவர்கள் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு ரெண்டாயிரம் கிலோகிராம் ஒவ்வொரு நாள் சாப்பிடுகிறார்களா ரெண்டு டன் மாற்றுச்சி ஒவ்வொரு நாள் சாப்பிடுகிறார்களா இப்பொழுதான் இவர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் இங்கே உள்ளவருக்கு எண்பது கிலோகிராம் போதும் சொல்லி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை அறிவிச்சிருந்தீங்கள் வட மாகாணமங்கும் மாடுகள் களவு மாற்றுச்சிக்காக பசுக்கொலை சைவ சமயம் பசுக்கொலையை ஏற்பது இல்லை பத்தாயிரம் ஆண்டு கால மரபு நெறியும் இதுவே பௌத்த சமயமும் இந்த பசுக்கொலையை ஏற்பது இல்லை எனவே மாற்றுச்சி கடைக்கு அனுமதி வழங்காத உள்ளூராட்சி சபைகளை அமைப்போம் எங்கள் மண்ணினுடைய மரபுகளை காப்போம் இது வந்து திருவாள் சச்சிதானந்த மையா சொன்ன ஒரு கூற்று ஆமா சொன்னோம் அதுதான் சொன்னோம் அது ஏன் சாத்தியப்படாமல் போனோம் சாத்தியப்படாமல் இருப்பது காரணம் முதலாவது இந்த சபைகள் வரும் முன்பே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சபைகள் வரும் முன்பே விலை கூறுவித்து ஒப்பந்தங்கள் எழுதப்பட்டு விட்டன சபைகள் கொள்கலனுக்கு கொள்கலனுக்கும் மாற்றுச்சி கழகளுக்கும் இதுக்கு முன்பு தை மாதத்திலேயே இந்த ஒப்பந்தங்கள் உடன்பாடுகள் எழுதப்பட்டு விட்டன சபை வந்த உடனே அதை எப்படி எடுத்து சட்டபூர்வமாக இல்லாமல் பண்ணுது என்பதை பார்க்க வேண்டிய காலக்கெடுவை நாங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேணும் அதே சமயத்தில் எப்படியான ஒரு ஒப்பந்தம் கொடுத்த பின்பு இப்படியான முறைகேடுகள் சட்டவிரோத செயல்கள் நடப்பதை நாங்கள் சுட்டி காட்ட வேண்டும் எங்கள் எனக்கு சாவச்சரிய நவரசபை தலைவர் எழுதியிருக்கிறார் உங்களுடைய கோரிக்கை நியாயமானது நாங்கள் எங்களுடைய சபையிலே தீர்மானித்து நல்ல உரிய நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று கடிதம் எழுதினவர் எனக்கு நேரே சொன்னார் அடுத்த முறை நாங்கள் விலை கூறு கேட்க மா டெண்டர் கூப்பிட மாட்டோம் மாற்று சிக்கண்டிகளுக்கு கொள்கை சொன்னார் எனக்கு நேரே சொன்னார் திருமதி சிவனங்கை ராமநாதன் எனக்கு நேரடியாக உதயன் நாளிதழில் வந்திருக்குது வலம்புரியில் வந்திருக்குது அடுத்ததாக உங்களுடைய அந்த பதிவுகளுக்கு கீழே உங்களுடைய முகநூல் கணக்கில் அந்த பதிவுகளுக்கு இல்லை ஒருவர் வந்து பதிவிட்டிருந்தார் நீங்கள் எங்களிடம் உள்ள மாடுகளை அதே விலையில் அதாவது மாற்றாட்சி கடைகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற விலையில் வாங்குவீர்களானால் இவ்வாறான பசுக்களை வெட்டுவதை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்கிறோம் இது பற்றி போட கருத்து கொள்கலன் இருந்தால் தானே அவர்கள் மாடுகளை கொள்கலனுக்கு விற்பார்கள் அப்படி என்றால் களவாக கொள்கலங்கள் வைத்து வெட்டப்படாமல் வெளியில் வெட்டப்படுவது இல்லை என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்களா கொள்கலன் வெளியில் வெட்டப்படுவது திருட திருட நடப்பதில் இல்லை நான் சொல்ல முடியாது திருடர்கள் இந்த நாட்டில் இல்லைன்னு சொல்லுவேனா சொல்ல முடியும் விபத்துகள் நடப்பதில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா கொலைகாரர்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா கொலை களவு காமம் கோபம் காமுகர்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வினாவிலே உள்ளடக்கப்பட்ட இந்த வினாக்கள் இந்த இந்த வினாக்களை உள்ளடக்கினீர்களானால் இந்த வினா எனக்கு வந்திருக்காது எல்லா இடமும் தவறுகள் நடக்கும் ஆனால் சட்டங்கள் தவறுகளை ஒடுக்குவதற்கு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக உண்மையில் இது வந்து மக்களுடைய கேள்விகள் மக்களுடைய சந்தேகங்கள் என்ற வகையில் உங்களுடைய முகப்புத்தங்களில் இருந்து நாங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதுக்கு நிச்சயமாக சில பல குழப்பங்கள் வழியில் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்லிச்சா இந்த மாற்றாட்சி தொடர்பான பதிவுக்கு கீழே தான் ஒரு பதிவிடப்பட்டிருந்தது அவர் பதிவிட்டவரையும் நான் சொல்கிறேன் ஹரவணா சுபாஷ் என்ற ஒருவர் வந்து பதிவிட்டிருந்தார் என்ன விஷயம் என்று சொல்லி சொன்னால் இவ்வாறு இந்த மாற்றாட்சி தொடர்பான விஷயங்களுக்கு குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்களே ஹிஸ்புல்லா அவர்களால் அபகரிக்கப்பட்ட இந்து கோயில் மீட்கையாவது வழி செய்தீர்களா செய்வீர்களா என்று அவர் கேட்டிருக்கிறார் இந்த கேள்வி அவரே வந்து அவர் அவர் செய்யாமல் மற்றவர்களை செய்ய சொல்லி ஏன் கேட்கிறார் 
அவர் உங்களுக்கு மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவர் என்ன அவர் என்ன சாய்வு நாட்களில் அமர்ந்திருந்து கொண்டு மற்றவர்கள் செய்வதை தொடர்ச்சியாக விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்க விமர்சகராக இருந்தால் அந்த கேள்விக்கு நான் பதில் செலுத்தவில்லை சாய்வு நாட்களில் சாய்வு நாட்களில் விமர்சகர்கள் களத்திலே இறங்குவதில்லை சாய்வு நாட்களில் இருந்து கொண்டு தங்கள் சிந்தனைகளை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மோகன் இல்லை அவர்கள் பதிவு செய்தது அவருடைய உரிமை நான் ஆனால் அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டியது களத்திலே நின்று போராடி அந்த தோல்வி அடைந்து எங்கள் எங்களுக்கு உதவி தாருங்கள் என்று கேட்டால் நாங்கள் அங்கே நிற்போம் ஆனால் களத்துக்கே வராமல் வேறெங்கோ இருந்து கொண்டு நீங்கள் சொல்கிறவர்கள் தன்னுடைய முகநூல் பதிவிலே போட்டுக்கிட்டா தான் பெருநாட்டில் இருக்கிறதா அவருடைய முகநூல் பதிவை தேடி பாருங்கள் என்ன பேர் சொன்னீங்க ஹரவணா சுபாஷன் அவருடைய முகநூல் பதிவு பெரு பெருநாடு எங்கே இருக்கிறது தென் அமெரிக்காவிலே மேற்கு கரையோரத்தில் உள்ள நாட்டில் இருந்து கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டக்கூடாது என்பதை பற்றி சொல்லிக்கொண்டு சாய நாட்களிலே வந்து விமர்சனம் அவருக்கு நான் பதில் சொல்ல தேவையில்லை இந்த கூட்டு வந்து ஒரு உண்மையான கூட்டு தான் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தானே களத்திலே ஹிஸ்புல்லா சொன்ன அந்த கோயில் திருப்ப பெற வேண்டும் என்று களத்திலே போராடி கொண்டு போவதற்கு நாங்கள் எப்பொழுதும் ஆதரவாக இருப்போம் சாய்வு நாட்களில் விமர்சனத்துக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லவே மாட்டோம் சிலோன் டுடே கொழும்பு நாளிதழ் ஒன்று அதில் ஒரு நல்ல வசனம் ஒன்று பார்த்துருந்தேன் நத்தார் வந்ததால் நாவலர் வந்தார் எழுதுறதுக்கு அவர் உரிமை உண்டு எழுதுறார் ஆமாம் இதனுடைய சாராம்சமும் துணைப்பொருளும் என்ன இது சுற்றுடை வேதியம் சோதி வானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த கைதொடர் கற்றுணை பூட்டியோர் கடல் பாய்ச்சனும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே இது இதனுடைய பொருள் தான் அந்த பொருள் நாசுக்காக கூறியிருக்கீங்க நான் உண்மையில் என்னத்துக்காக கேட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு ஆங்கில கட்டுரையாக இருந்தது எனவே எல்லாருக்கும் அது பயன்பட்டதாக என்று தெரியவில்லை அதனால தான் அந்த துணிப்பொருள் மட்டும் என்ன என்று சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அடுத்ததாக வந்து சமணம் பல்லவ மன்னன் சமணத்தில் இருந்தால் தான் திருநாவுக்கரசர் தோன்றினார் பாண்டிய மன்னன் அரிமர்த்தன பாண்டியன் மதுரையிலே சமணத்தில் இருந்தால் தான் திருஞான சம்பந்தர் போனார் இங்கேயே ஒரு பிரச்சனை வந்தது ஆர்மன் அவர்கள் வந்தார் அதான் நான் இப்போ இப்பிரச்சனை வந்திருக்கு நான் வந்திருப்பேன் அது ஆரம்பம் சேர்ப்பனம் அடிச்சு வடியில் நீங்கள் வந்திருக்கு சேர்ப்பனமில் ராமநாதன் ஏன் கொழும்புக்கு போனார் கோடைக்கானலே ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஏன் கொழும்புக்கு போனார் தெரியாது எப்படி திருஞான சம்பந்தர் மதுரைக்கு போனாரோ எப்படி திருநாவுக்கரசர் காஞ்சிபுரத்துக்கு போனாரோ எப்படி ஆர்மநாவலர் அந்த இடத்துக்கு வந்தாரோ அவர் வழிவந்த சேர்ப்பண்ணம்பலம் நாம் நான் கோடைக்காரனிலே முருகன் கோயிலே வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறார் சிங்களவர்கள் போய் அவர்களும் கெஞ்சி கேட்கிறார்கள் ஐயா வாருங்கள் எங்களை இஸ்லாமியர்கள் அடிக்கிறார்கள் துன்புறுத்துகிறார்கள் ஆங்கிலேய அரசு இஸ்லாமியர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு எங்களை கைது செய்கிறது ஐயாயிரம் பேர் சிறையில் இருக்கிறார்கள் எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று போய் கேட்டவர்கள் சிங்களவர்கள் ஏன் கேட்டார்கள் என்றால் ஒரு பௌத்த ஊர்வலம் பாருங்க ரெண்டாயிரம் அத்த ஐநூறு ஆண்டுகளாக பௌத்தர்களை வழிபடுகின்ற இந்த புண்ணிய புண்ணிய பூமியிலே பௌத்தர்கள் தங்களுடைய விகாரையிலிருந்து ஒரு ஊர்வலத்தை எடுத்து சென்ற போது அந்த ஊர்வலம் ஒரு பள்ளியை இஸ்லாமிய பள்ளியை தாண்டி செல்லக்கூடாதுன்னு தடை விதித்ததால் ஏற்பட்ட கலவரம் இஸ்லாமிய பள்ளி வாசல் முன்னால் ஒளி எழுப்பக்கூடாது என்பதற்காக ஏற்பட்ட கலவரம் இல்லை இருக்கலாம் என்ன ஆனா இஸ்லாமிய பள்ளி வாசல் எப்போ வந்தது ஏன் வந்தது இது ரெண்டாயிரம் ஐநூறு ஆண்டுகளாக இருக்கின்றது நீ விட்டு விட்டு கொடுக்க வேண்டியதானே உனக்கு நீ அங்கே போ அதில் ஏற்கனவே போன போன இடத்துல தான் நீ உன்னை பள்ளிவாசல் கட்ட விட்டுதே தவறல்லவா எல்லாம் பிரச்சல வாய்க்கல அவர்களுக்கு அவர்களுடைய மத சார்ந்த விட எங்களை பின்பற்றுவதற்கான உரிமை இல்லை உரிமை உண்டு நீ கட்டு ஆனால் இந்த மரபை உடைக்காதே அது கட்டாயமாக வந்து பள்ளிவாசல் வாயிலில் தான் ஒளி எழுப்ப வேண்டும் என்று எதுவும் இல்லையே இல்லை அப்படி அல்ல நீங்கள் பள்ளிவாசல் கட்டக்கு முன்பே இதில் கட்டியிருக்கக்கூடாது அன்றைக்கு ஓட்டு மடத்திலே இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்ச்சி ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயில் தேர் திருவிழா தேர் அந்த வழியே போகிறது மாற்று சிக்கடை துறந்த வழியே இருக்கிறது தேர் போகிற அந்த வாசல்லே மாற்று சிக்கடையை துறந்து வைத்து முஸ்லீம் மாற்று சிக்கடை வியாபாரம் செய்ய நீங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா நான் கேட்கிறேன் உங்களை கேட்கிறேன் நீங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்வீர்களா உண்மையில் சமயங்களை கடந்தவன் என்ற வகையிலே நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தேர் ஒரு சமயத்தை மதிப்பளித்து மூடி இருக்கலாம் திருவிழா போகும்போதாவது நீ மாற்று சிக்கடை மூடி இருக்கலாம் இல்லை ஆ நீ மாற்று சிக்கடை நடத்த வேணாம்னு சொல்லுமா கீரி பிள்ளையார் கோயில் பிறப்பங்களம் ரோட்டில் இருக்கு அது பக்கத்தில் எந்தவித அனுமதி இல்லாமல் இறைச்சி கடை ஒன்று ஒருவர் திறக்கிறார் 
அந்த இறைச்சி கடையிலே விழுகின்ற துண்டுகளை காகங்கள் தூக்குகின்றன கொண்டு வந்து கம்பி மேல் உட்காருகின்றன கீரி பிள்ளையார் கோயில் வாசலுக்குள்ளே அப்பக்தர்களுக்கு நடுவிலே அந்த காகங்கள் போட எச்சம் விழுகின்றது இப்போ இது இதெல்லாம் சமய நல்லிணக்கமா நாங்கள் போய் அந்த இறைச்சி கடையை மூட வைத்து விட்டோம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கீரி பிள்ளையார் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் அந்த இறைச்சி கடையை மூட வைத்து விட்டோம் எனக்கு ராஜராஜேஸ்வரி கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இறைச்சி கடை இருக்குது எனக்கு தெரியாது என்னை முகநூலில் பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டார் பார்த்தபோது நான் அழுதேன் நாங்கள் தேர் ஓடுறது ஐயாயிரம் வருஷமாக இந்த ஊரில் தேர் ஓட்டுறோம் மாற்றாட்சியை கண்டு கண்ணில் காண காணாத நாங்கள் தேர் ஓடுகிற தே பெருவீதியிலே மாற்றாட்சி கடையை நாங்கள் வைத்திருக்க முடியுமா இதே சூழ்நிலை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் பௌத்த ஊர்வலம் நடக்கிற இடத்துலேயே பள்ளிகள் மாற்றாட்சி கடைகள் இருந்தபடியால் பிரச்சனை வந்து சேர்ப்ப நம்பளம் ராமநாதன் தலையிட்டார் நீங்கள் கேட்ட வினா ஆரம்ப நாவலர் நத்தார் நாவலர்னு சொன்னீர்களே சேர்ப்ப நம்பளம் ராமநாதன் தலையிட்டது ஆரம்ப நாவலர் தலையிட்டது திருஞான சம்பந்தர் தலையிட்டது திருநாவலர் சச்சிதானந்தம் அவர்கள் தலையிட்டு கொண்டு இருப்பது அப்படியே சைவ மக்கள் தலையிடுகிறார்கள் நான் அந்த ராஜராஜேஸ்வரி கோயிலை பற்றி நான் போய் தலையிடவில்லை அவர்களே அந்த ஊர் மக்களே வருத்தப்பட்டு எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அங்கே சிவசேனை போனதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த ஊர் மக்கள் சிவசேனையுடைய க அந்த ஊர் மக்களுடைய கருத்தை தான் நான் பிரதிபலிக்கிறேன் அவர்கள எனக்கு நேற்றுக்கு தான் பார்த்தேன் அப்படி நடந்தது சொல்லி அந்த ஊர் மக்கள் வருத்தப்பட்டு எழுதியிருந்தார்கள் படத்தை எடுத்து போட்டிருந்தார்கள் இந்த ரட்சி கடையிலே அவர் ரட்சி விற்கிற படத்தையும் தேர் ஓடுற படத்தையும் பக்கத்தில் போட்டு இப்படி நடக்கிறதே எங்கள் மண்ணிலே அப்படின்னு கேட்குறார் அந்த இந்து சமயம் சிவசேனை அமைப்பினரா நீங்கள் நீங்கள் ஒரு இது சிவசேனை என்ற அமைப்பு தான் இதை முன்னெடுத்து செல்வது இல்லை மக்கள் முன்னெடுத்து செல்கிறார்கள் நாங்கள் தலையிடுகிறோம் அவர் சார்பில் அப்படின்றால் இன்னொன்றால் இந்து மத மக்கள் அனைவரும் இந்த சிவசேனைக்குள் உள்ளடங்குவார்கள் தானே இல்லையா அவர்கள் இந்த சிவனுடைய சேனை இல்லையா இல்லை அப்படி அல்ல நீங்கள் நீங்கள் ஒரு 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 வித்தியாசமான கேள்வி சிவசேனையுடைய கொள்கைகள் வந்து ரொம்ப தெளிவான மூன்று அடுக்குகளை நாங்கள் கொள்கைகளை வைத்திருக்கிறோம் முதலாவது மத மாற்றம் நிகழவே கூடாது என்பதிலே நாங்கள் தெளிவாக இருக்கோம் சைவ சமயத்திலே பிற மத ஊடுருவல்கள் வரக்கூடாது என்பதிலே தெளிவாக இருக்கும் மூன்றாவதாக சைவருடைய சைவ மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் சைவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கோம் இவை மூன்றுக்கு வெளியே நாங்கள் போவதில்லை சைவ மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் சைவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தோடு தான் இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லலாம் இந்து சமய பேரவையும் இந்த இந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் நாங்கள் செயல்படும் போது இதே கண்ணோட்டம் என் சச்சிதானந்தனுக்கு மட்டும் அல்ல திருஞான சம்பந்தருக்கு மட்டும் அல்ல திருநாவுக்கரசருக்கு மட்டும் அல்ல ஆரமநாவலருக்கு மட்டும் அல்ல சேர்ப்பநம்பலம் ராமநாதனுக்கு மட்டும் அல்ல விபுலானந்த அடிகளுக்கு மட்டும் அல்ல இப்போ பண்டிதர் மாக்கா வேட்பிள்ளைக்கு மட்டும் அல்ல எல்லா சைவ மக்களின் அடிமனதிலே அடிநாதமாக இந்த எண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த மூன்று கொள்கைகளும் எல்லா சைவ சமய சைவ சமயத்திலிருந்து மற்ற மதங்களுக்கு தேவையில்லாமல் மதம் மாறுவதை யாராவது ஒத்துக்கொள்வார்களா ச எந்த சைவ சமயம் ஒத்துக்கொள்வான் எந்த சைவ சமயம் தன்னுடைய தேர் திருவிழா வாசலே மாற்றாட்சி கிடைக்க வைக்க ஒத்துக்கொள்வான் எந்த சைவ சமயம் தன்னுடைய வேட்பாளராக ஒரு தன்னை தன்னுடைய நன்மையை பேசாத வேறொரு வேட்பாளரை தெரிவு செய்வான் இந்த விஷயம் ஒரு சொல்கிறேன் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிற கேள்வி வினாவுக்கு நான் இப்பொழுது விட சொல்கிறேன் செட்டிகுளம் என்ற ஊர் அங்கே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் அது நகர நடுவில் இருக்கிறது செட்டிகுளத்தினுடைய நடுவில் இருக்கிறது பிள்ளையார் கோயில் எதுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் அந்த பிள்ளையார் கோயில் வாசலில் ஒரு விவேகானந்தர் சிலையை வைக்க அந்த மக்கள் விரும்புகிறார்கள் அமைக்கிறார்கள் செட்டிவிளம்ன்றது எந்த இடத்துல இருக்கிறார் பவனியா மாவட்டம் தென் மேற்கு மூளை பவனியா மாவட்டத்தினுடைய தென் மேற்கு மூளை தான் செட்டிவிளம் அங்கால மதவாட்சி இந்த பக்கம் தந்திரமலை இங்கால வில்பத்து மன்னார் மாவட்டம் வடக்க மன்னார் மாவட்டம் கிழக்க வவனியா மாவட்டம் இதுதான் செட்டிகுளம் பதினெண்டாயிரம் இந்துக்கள் பதினேழாயிரம் பதினெண்டாயிரம் பதினெண்டாயிரம் இந்துக்களா ரெண்டாயிரம் கத்தோலிக் கிறிஸ்தவர்கள் ஏழாயிரம் இஸ்லாமியர்கள் பாருங்கள் தொகுப்பை பாருங்கள் இதுதான் மக்கள் தொகுப்பு செட்டிகுளம் பிரதேச சபை பிரிவில் ஏறத்தாழ நான் சொல்கிறதெல்லாம் சரியான எண்ணிக்கையில் மாறும் சில சில கிட்டத்தட்ட தான் அது பதினெண்டாயிரம் இந்துக்கள் ரெண்டாயிரம் கிறிஸ்தவர்கள் ஏழாயிரம் ஏழாயிரம் இஸ்லாமியர்கள் ஏன்னா நீங்கள் கேட்க போகிற கேள்வி எனக்கு தெரியுது 
அந்த விவேகானந்த சிலையை இந்துக்கள் தங்களுடைய பிள்ளையார் கோயில் வாசலில் வைக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அதை உடைக்கிறார்கள் உடைத்தது மட்டுமல்ல அதிலே அந்தோனியார் சிலையை வைக்கிறார்கள் நடந்தது வரலாறு அண்மை கால வரலாறு கடந்த ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் முன்பு இவர்கள் முறையிடுகிறார்கள் அந்த ஊர் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வந்து அவரிடம் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் வேம்புக்கு முன்பு வெறியாடுகிற உங்களுக்கு என்னத்துக்கப்பா விவேகானந்தர் சில நீங்கள் இந்த அந்தோனியார் சிலையை குழப்பக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் இவர்கள் இவர்கள் அறவெளி போராட்டம் தான் இவர்கள் உடைக்கவில்லை விவேகானந்த சிலையை விவேகானந்த சிலையை உடைத்தவர்கள் பதினெண்டாயிரம் இந்துக்கள் வாழ்கின்ற இடத்துலே ரெண்டாயிரம் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கின்ற இடத்துலே வாழ்கின்ற கிறிஸ்தவர்கள் அந்தோனியார் சிலையை அதில் வைக்கிறார்கள் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு முன்பு வைக்கிறார்கள் அந்த உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அந்த மக்களுக்கு சொல்கிறார் அவர்களே தெரிவு செய்தவர்கள் எந்த மக்கள் அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு வாக்களித்து தெரிவு செய்தார்களோ அவரே சொல்கிறார் நீங்கள் வேப்ப மரத்துக்கு முன்பு நின்று வெளியாடுவர்கள் தானே உங்களுக்கு என்னதுக்கப்பா இந்த விவேகானந்தரை பற்றிய சிலை அது இருந்துட்டு போகட்டும் அந்தோனியார் சிலை வடமாகாண முதலமைச்சர் தலையிட்டு அந்தோனியார் சிலை அகற்றப்பட்டு அங்கே இப்பொழுது விவேகானந்தர் சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்பொழுது உங்களுக்கு புரியும் ஏன் நாங்கள் எங்களுடைய வேட்பாளர்கள் சைவர்களாக இருக்க வேண்டும் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் சைவராக இருக்க வேண்டும் என்று அப்படி பேசிப்பார் ஒரு சைவ பின்னணி உள்ள ஒரு பிரதிநிதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நீ வே வேம்புக்கு முன்பு விளையாடுவோம் தானே சொல்லியிருப்பாரா அந்தோனியார் சிலை வைத்தது நியா பிள்ளையார் கோயிலுக்கு முன்பு அந்தோனியார் சிலை வைத்தது நியாயப்படுத்தியிருப்பாரா எனவே இந்த இப்போ இப்போ நீங்கள் நான் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு நான் விட சொல்லியாச்சு உண்மைதான் கேட்க வந்த கேள்வி என்ன வந்து சொல்லி சொன்னால் இது மாதிரி இது மாதிரி முல்லைத்தீவில் இது மாதிரி மன்னாரில் மன்னாரில் வெள்ளாங்குளம் முந்நூறு சைவ குடும்பங்கள் மட்டுமே வாழ்கின்ற பூமி எட்டடி உயரத்திலே ஒரு கிறிஸ்தவ சிலை அவர்கள் நடுவில் வருகிறது சிலுவை இதே இடத்தில் ஒரு பௌத்த சிலையை அல்லது புத்தர் சிலையை கொண்டு வைத்தாலும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் கதைப்பு அப்படித்தான் நான் செய்தேன் கனகராயன் குளத்திலே கனகாம்பிய குளத்திலே அம்மன் கோயில் தேர் ஓடுற வீதியிலே புத்தர் சிலை அமைத்த போது ஆறு கிலோமீட்டர் நடந்து நான் அதுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினேன் கொக்கலாயிலே பிள்ளையார் கோயிலில் புத்தர் சிலை வைக்கப்பட்ட போது நான் அங்கே போய் அந்த பிள்ளையார் சிலை அரங்காவலரை கண்டு அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து இந்தியாவிலே இருந்து ஆட்களை கூட்டியிருந்து அதை காட்டி இந்தியாவிலே இந்த விஷய செய்தியை சொல்லி பாருங்கள் இப்படியெல்லாம் இந்துக்களுக்கு கொடுமை நிற்குது என்பதை காட்டி இன்றைக்கும் நாங்கள் அந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்திக்கோம் அங்கே ஒரு புத்தர் கூட இல்லை கனகாம்பிய குளத்திலே புத்தர்கள் இல்லை கொக்கலாயிலே புத்தர்கள் இல்லை ஆனால் அங்கே புத்தர் சிலையை வைக்கிறார்கள் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது வரலாற்றுக்காரங்களாக ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக இஸ்லாமியர்களே ஆங்கிலேய அரசு குடியேற்றதுன்னு நான் சொல்லவில்லை அநாகரிக தர்மபாலர் சொல்லி அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார் அது வரலாற்று காரணத்துக்காக அங்கே குடியேற்றி அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய பள்ளிகளை அமைத்து கொடுத்து புத்த ஊர்வலங்களை தடுத்து விகாரைகளில் நடக்கின்ற சடங்குகளை தடுத்தவர்கள் ஆங்கில ஏகாதிபத்திய அரசியல்வாதிகள் இப்போ அதே ஏகாதிபத்திய அரசியல்வாதிகள் தான் மலைநாட்டிலையும் தென்னிலங்கையும் பல இடங்களிலையும் தமிழர்களை இந்துக்களை குடியேற்றினார்கள் சைவர்களை குடியேற்றினார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு வழிபாட்டு உரிமைக்காக அங்கே கோயில்களை கட்டி வைத்திருக்கார்கள் அங்கே புத்தர்களும் வந்து வழிபடுகிறார்கள் நாங்கள் போய் புத்தர்கள் மட்டும் வாழ்கின்ற ஒரு இடத்திலே சைவ கோயிலை எங்காவது கட்டினோம் என்று ஒரு 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 இடத்தை காட்டுங்கள் புத்தர்கள் மட்டும் வாழ்கின்ற இடத்திலே சைவர்கள் போய் எங்கேயாவது ஒரு இடத்திலே ஒரு சைவ கோயிலை கட்டினோம் என்று நான் அந்த சொல்வோர்களை கே கேட்கிறேன் அப்படி எங்கேயும் நடக்கவில்லை நீங்கள் கட்டியிருக்கிறீர்கள் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புத்தர்களே நீங்கள் முழுக்க முழுக்க புத்தர்கள் வாழ்கின்ற பூமியிலே சைவர்களே இல்லாத பூமியிலே நிலத்திலே கிராமங்களிலே நீங்கள் சைவ கோயில்களை கட்டியிருக்கிறீர்கள் கட்டியிருக்கிறீர்களா இல்லையா அன்றாதபுரத்தில் எத்தனை பிள்ளையார் கோயில்களை சிங்களவர்களை கட்டி சிங்களவர்களை வழிபட்டு அதுக்கு பூசை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் மாதம்பையில் உள்ள வல்லவன் கோயில் யாருடைய கோயில் சைவ கோயில் ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையிலும் தமிழ் பேசும் வரலாறு நீங்கள் 
இடத்துலேருந்து விட்டு போயிருக்கு சிங்கள நாட்டிலே நாங்கள் எங்கேயாவது தமிழ் கோயிலை சைவ கோயிலை வலிந்து கட்டியிருக்கிறோமா இல்லை சிங்களவர்கள் தங்கள் தாங்களே வலிந்து கட்டியிருக்கிறார்கள் சைவ கோயில்களை நாங்கள் விரும்பி புத்த கோயிலை அமைத்தால் சைவர்கள் வாழ்கிற பூமியிலே நாங்கள் புத்த கோயில்களை அமைத்தால் நாங்கள் உடன்படுவோம் ஆனால் சைவர்களே மட்டும் வாழ்கின்ற கிராமங்களிலே நீங்கள் தேவையில்லாமல் புத்தர் கோயிலை கட்டினால் நாங்கள் விடவே மாட்டோம் இந்த இந்தியாவை தலையிட செய்து இந்த பிரச்சனைகளை இந்தியாவை தலையிட செய்தீர்கள் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள் இது போலவே ஒரு முறை நீங்கள் இந்திரா காந்தி அவர்களையும் நேரில் சந்தித்திருந்தார்கள் என்ற ஒரு கதை இருக்கிறது அது என்ன அது அது என்ன சம்பவம் இந்திரா காந்தியை நான் சந்திக்கலை சந்தித்தது ஒரு முறை தற்செயல தான் சந்தித்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தோராம் ஆண்டு ஐந்தாவது உலக தமிழராட்சி மாநாட்டிலே இந்த அம்மையார் எங்களையெல்லாம் அழைத்து பேசிய போது திரு அமதலிங்கம் எல்லோரும் இருந்தபோது நான் அவர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தது அவரோடு சிறிது நேரம் உரையாடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆனால் வேறு தனிப்பட்ட முறையில் நான் இந்திரா காந்தி ஒரு பொழுதும் சந்தித்தது இல்லை கலந்து ஆலோசிக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயமான சில கேள்விகளுக்கான பதில்களை அதாவது மக்களாகிய நீங்கள் திருவாளர் மரவன் பிளவு சச்சிதானந்த மையாவிடம் கேட்ட வினாக்களை கேட்கவிருந்த வினாக்களை உங்களுடைய சந்தேகங்களை உங்களின் குரலாக உங்களுடைய உமாகரன் ராசையா நான் என்று கேட்டிருக்கின்றேன் அவர் தன்னுடைய விளக்கங்களை மிக அழகாக தந்திருக்கின்றார் உண்மையில் அவர் தன்னுடைய வேலைப்பழுகளின் மத்தியிலே இன்று எங்களுக்காக மக்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்கு ஒரு விளக்கத்தை தலை அளித்தமைக்காக இந்த ஐபிசி தமிழ் சொந்தங்கள் சார்பிலும் உலகத்தமிழ் உறவுகளின் சார்பிலும் அவருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி ஐயா வணக்கம் நேயர்களே பொறுமையாக நீங்கள் கேட்டதுக்கு நான் சொன்ன செய்திகளிலே தவறுகள் இருந்திருக்கலாம் குறைகள் இருந்திருக்கலாம் அதை பொருட்படுத்தாமல் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்ற அந்த திருக்குறளை மனத்தில் வைத்து நான் சொன்ன விஷயங்களில் நல்லனவற்றை மாத்திரம் எடுத்து அல்லனவற்றை தள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்